Im antiken Troja war diese hell leuchtende Flamme das Zeichen dafür, dass eine Jungfrau geopfert werden sollte. Einmal im Monat versammelte sich eine tapfere Gruppe auf Trojas Strand und während die meisten Trojaner die Sicherheit der Stadtmauern suchten, wurde die auserwählte Jungfrau zum Altarfelsen entsandt, als Opfer für das Seeungeheuer. Prinzessin Diana, eine Jungfrau, die bald alt genug sein wird, um Trojas Königin zu werden, steht neben ihrem Onkel Petra, dem jetzigen König Trojas. Mit den anderen sehen sie dem Hohepriester dabei zu, wie er der Jungfrau befiehlt, sich in ihr Schicksal zu ergeben. Komm, mein Kind. Oh. Die Trojaner wissen nur zu gut, dass nur die Opferung einer Jungfrau die Götter milde stimmen kann. Nur dieses Opfer kann den Appetit des Ungeheuers stillen, sodass es fern von der Stadt im Meer bleibt, wo es die verängstigten Menschen nicht heimsuchen kann. Mein Herz ist voller Trauer, aber es ist der Wille der Götter. Ein Mensch muss geopfert werden, um uns alle vor der Vernichtung zu bewahren. Die Götter erlauben uns, gegen das Seeungeheuer im Kampf anzutreten. Wer wird dies für deine Tochter tun? Aga. Ich werde gehen. Ah. Tag. Mögest du den Fluch brechen, der Dunkelheit über unser Leben bringt. Das trojanische Gesetz verbietet es, dass Familien aus der Stadt fliehen, um ihre Töchter zu retten. Aber Piraten warten vor der Küste und die meisten Flüchtlinge werden so oder so bald gefasst, die Väter und Brüder gefoltert <lacht> oder zu Galeerensklaven gemacht. Mütter und ihre jungfräulichen Töchter werden von ihren Ehemännern fortgerissen und im feuchten, dunklen Schiffsrumpf verborgen, bestimmt für den Sklavenmarkt in weit entfernten Ländern. Aber auf dem gleichen Meer segelt das Schiff Olympia mit seinen starken und freien Kriegern. Heimwärts nach Theben bringt es den Königssohn Odysseus, Diogenes, den Philosophen, Wissenschaftler und Zweifler und den Kommandanten der Olympia, Herkules, geboren von einer Sterblichen, doch sein Vater ist Zeus, König der Götter. Wie seine Mutter ist auch Herkules sterblich, obwohl sein Vater ihm gottgleiche Stärke verliehen hat. Wie es sich für ein göttliches Geschenk geziemt, wird Herkules Stärke für die Gerechtigkeit eingesetzt, um die Schwachen zu schützen und zu rächen. Otteo! Schiff in Sicht!
Hercules! 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 Rückzug! Das sei, beeil dich! Schau, Diogenes, sie fliehen. Das schaffen sie nie. Befreit die Männer! Wie lange wart ihr dort unten eingesperrt? Zwei Monate, aber es war wie eine Ewigkeit. Zerbrecht ihre Ketten und bringt sie alle auf die Olympia. Und verbrennt dieses Schiff. Der Wind frischt auf. Wir könnten in weniger als einem Monat in Troja Nein, sein. keiner von uns will zurück nach Troja. Warum? Das Seeungeheuer. Wir lassen unsere Töchter nicht zurückgehen. Das Ungeheuer hat in den letzten zwei Jahren ein Leichentuch des Terrors über Troja gelegt. Es ist der Arm des Bösen, der die Stadt und seine Einwohner zerstört. Das Meer fordert jeden Monat Opfer. Und jeden Monat trauert eine andere Familie um die Toten. Und so flieht ihr alle aus der Stadt? Wir könnten niemals zurückkehren. Selbst wenn wir wollten. Wir werden in der Heimat als Verräter betrachtet, weil wir das Gesetz missachtet haben und geflohen sind. Es kann uns doch niemand abhalten, unsere Familien zu beschützen. Das Ungeheuer ist ein Fluch der Götter. Niemand darf ihm entkommen. Du schiebst zu viel auf die Götter, mein Freund. Hat es niemand gewagt, euer Monster mit Stahl zu füttern? Viele haben das versucht. Aber niemand ist je zurückgekehrt. Wir werden dennoch nach Troja gehen. Was meint ihr? Das ist einfach. Er kann es kaum erwarten, nach Troja zu gelangen, um eurem Seeungeheuer den Hals umzudrehen. 
Macht euer Freund sich lustig? Ja, er macht sich lustig. Aber ebenso erzählt er die Wahrheit. Ich befreie eure Stadt von diesem Terror. Dieses Schiff zieht wie ein Magnet den Ärger an. Ständig diese Beschwerden! Warum bist du nicht in Theben geblieben, Diogenes? Mit solch einer Zunge wärst du ein teuflischer Redner geworden. Um die Wahrheit zu sagen, mein Freund, habe ich gerade nicht das Geringste gegen eine Reise nach Troja. Sieh mal, ich habe eine Frau in Theben, die ist bedrohlicher als alle Ungeheuer. Euer ist eingeschlossen. Da drüben, ein Mann! Segel einholen, wir sind angekommen. Wir sind in Troja. Die Olympia liegt im Hafen der Sirenen und Herkules betritt die Stadt. Troja kennt seinen Ruhm und bewundert seine Taten. Doch mit ihm kommen all diejenigen, die geflohen waren, um sich zu retten. Diejenigen, die das Gesetz gebrochen und ihre Freunde zurückgelassen haben. Zweifel und Argwohn heißen sie hier willkommen. Ich heiße dich willkommen in unserer Stadt, Herkules. Wir haben viel über deine Heldentaten gehört. Und du musst der junge Odysseus sein. Ja. Sein Vater, der König von Theben, hat ihn in meine Obhut gegeben. In der vergeblichen Hoffnung, dass er irgendwann etwas über das Leben lernt. Und ich erkenne Diogenes. Ich heiße Herkules Gefährten willkommen. Danke. Es ist schade, dass ihr die Trojaner, die wir mitgebracht haben, nicht ebenso willkommen heißt. Sie haben das Gesetz gebrochen, doch ich muss es bewahren. Siehst du, ich bin nur der vorübergehende Herrscher von Troja. In zwei Monaten werde ich den Thron an meine Nichte Diana abgeben. Und das einzige Geschenk, das ich ihr machen kann, ist das Vorbild einer gerechten Regierung. Besonders in diesen Zeiten des Unglücks. Die Zeiten ändern sich, Petra. Das Seeungeheuer bekommt keine Opfer mehr. Du willst es herausfordern? Mit eurer Erlaubnis. Du allein könntest der Kreatur trotzen. Aber bist du dir auch über die Gefahr bewusst? Der Meeresboden unter dem Altarfelsen ist weiß vor Menschenknochen. Herkules wird das Ungeheuer besiegen. Er ist der Sohn eines Gottes und einer Sterblichen. Nein, Prinzessin. Ich kann ebenso sterben. Aber man braucht nicht unsterblich zu sein, um ein Seeungeheuer herauszufordern. Einer eurer Untergebenen hat es versucht, nicht wahr? Ortag. Das schwarze Biest hat ihn sich geschnappt. Aber er wurde nicht getötet. Wir haben ihn aus dem Meer gezogen. Er befindet sich auf unserem Schiff Olympia im Hafen. Diogenes hat ihm die Knochen gerichtet. In seiner Obhut wird sich Ortag erholen. Ortag mag dem Schicksal der anderen entkommen sein. Aber seid ihr sicher, dass ihr so viel Glück haben werdet? Ich habe das Gefühl, Petra will die Hilfe von Herkules nicht annehmen. Wenn ich diesen Eindruck erweckt habe, will ich ihn sofort korrigieren. Ich wünsche sie nicht nur, ich werde auch alles zur Verfügung stellen, was notwendig ist. Die ganze Welt kennt die Geschichte der beiden unverwundbaren Pferde, die die Göttin Minerva dieser Stadt gegeben hat. Bist du bereit, ihm diese Pferde zu geben? Wenn sie euch helfen, dann gehören sie euch. Aber ich verstehe nicht, wie sie euch gegen das Ungeheuer nützen sollten. Also, im Meer helfen sie uns nicht. Aber auf dem Land liegt die Sache ganz anders. Dann sollst du sie haben. Ich zeige sie euch. Niemand darf diese heiligen Pferde reiten. Sie sind göttlich und nicht für den Sport gedacht. Oh, oh. Ruhig, ruhig. Du hast meine Befehle missachtet. Bringt ihn weg. Danke, Herkules. Verzeih diesen kleinen Zwischenfall. Aber diese Pferde brauchen eine ganz besondere Pflege. Selbst das Wasser, das sie trinken, kommt aus den Grotten der Minerva. Die Versuchung, sie zu reiten, ist für meine Männer einfach zu groß. Ich muss zugeben, auch ich kann kaum widerstehen, Petra. Ich betrachte es als eine Ehre, wenn du sie reitest, Herkules. Und verwende sie in deinem Kampf gegen die Ungeheuer.
Dann sollten wir sie bald mal ausprobieren, Odysseus. Sie sind wundervoll. Hier. Du kannst sie nicht verletzen. Mögen sie auch unverwundbar sein. Wenn dieser Pfeil sie durchbohren würde, dann... Erlaube es mir! Diogenes kann seinen Augen kaum glauben. Nicht heute, das muss ich zugeben. <lacht> Bitte verzeih Leander seine Unhöflichkeit. Nein, nein, nein. Es gibt einen großen Unterschied zwischen Unhöflichkeit und dem Temperament eines jungen Mannes. Eines verliebten jungen Mannes, der ziemlich eifersüchtig darauf ist, wie du unseren Gast ansiehst. Bis jetzt habe ich mich davor gefürchtet, die Königin unserer bekümmerten Stadt zu werden. Aber nun, da du Troja von seinen Ungeheuer befreien wirst, warte ich voller Ungeduld. Wenn Petra mir die Krone meines Vaters aufsetzt, dann wirst nur du der Grund dafür sein, Herkules. Ich will, dass du an diesem Tag an meiner Seite bist. Bitte bleibe bis dahin. Dies ist keine kleine Bitte, Diana. Ich würde mich geehrt fühlen, Diana. Ich nehme es dankend an. Den Trojanern Vertrauen schenkend, arbeitet Herkules mit ihnen und lernt von ihnen alles, was ihm dabei helfen könnte, das Ungeheuer zu besiegen. Also, Ortag, sag uns alles, woran du dich erinnern kannst. 20 Schritte. Lang. Hat er irgendeine Schwachstelle? Alles wie Eisen. F Fleisch. Bauch. Du meinst, sein Unterseite ist bloß? Sein Panzer reicht dort nicht hin? Hm. Das beweist, wie wichtig es ist, es aus dem Wasser zu locken. Herkules! Herkules! Er ist wohl nicht mehr eifersüchtig, seit du einige seiner Trojaner für die Olympischen Spiele trainierst. Leander ist ein stolzer Mann. Ich bin sicher, dass er das beste Team für die Spiele haben will. Wir bereiten einen Ringkampf vor für den König. Ich will, dass du heute zum Palast kommst, Ortag. Menschen. Angst. Du hast dich dem Ungeheuer gestellt. Du brauchst keine Angst vor Menschen zu haben. Ob das stimmt, Herkules? Botos, bist du soweit? Für dich, falls du sie brauchst. Das wird nicht nötig sein. Erinnere dich an gestern, Botus. Du bist der ideale Angreifer. Also, Botus, los! Erinnere dich. Täusch den Gegner durch die Position deiner Füße. Achtung! Attackiere und halte deinen Körper im Gleichgewicht. Ein Sturz tut nicht weh, aber er ist erniedrigend. Was ist Botus? Wie ist das passiert? Gift. Für wen war es wohl gedacht, Herkules? Auf der Olympia nimmt ein Plan Gestalt an. Diogenes setzt sein Wissen ein, um einen Weg zu finden, das Ungeheuer an die Küste zu zwingen. Vorsicht! Stört unseren edlen Wissenschaftler nicht. Er hofft, dass er uns so aus diesem Schlamassel bekommt. Ich hoffe nicht, mein junger Freund. Ich weiß. Was, wenn diese Pülferchen nichts gegen das Ungeheuer nützen? Sie müssen. 
Wir haben nur noch zwei Tage. Das nächste Opfer wird morgen gewählt. Und am Tag danach. Aber was will Diogenes erreichen? Es soll mit Wasser reagieren. Ja, yeah, und wenn ich du wäre, Herkules, würde ich mal überlegen, wie du auf Gift reagierst. Du meinst doch die Sache mit Botus, oder? Aus gutem Grund. Er wollte wohl damit angeben, Herkules mit einem einzigen Schlag erledigt zu haben. Du sprichst mit Petras Worten, Odysseus. Aber glaubst du sie wirklich? Also ich nicht. Also? Es funktioniert. Es brennt beim Kontakt mit Wasser. Wir werden es brauchen, Diogenes. Ich weiß nicht, warum Diogenes uns gebeten hat, Pfeil und Bogen auf einem friedlichen Ausritt mitzunehmen. Wer sollte uns denn angreifen? Er ist einfach zu misstrauisch. Vielleicht hat er nicht Unrecht. Dort sind sie, die Grotten der Minerva. Lass uns die Pferde tränken. Hattet ihr ein wenig Ärger? Es war ein Hinterhalt von Dieben. Oder Soldaten, die als Diebe verkleidet waren. Was meinst du mit Soldaten? Ich habe nachgedacht. Warum sollte man ein Attentat auf Herkules versuchen? Um ihn davon abzuhalten, das Ungeheuer zu töten? Nein, er soll von jedem verachtet werden. Man will ihn wohl davon abhalten, ein Versprechen einzulösen. Was meinst du? Du hattest doch versprochen, so lange in Troja zu bleiben, bis das Ungeheuer tot ist und Diana gekrönt wird. Jemand will wohl verhindern, dass ein so hübsches, junges Mädchen die Krone trägt und die Trojaner frei sind. Du meinst Petra? Er will sie töten, so wie auch König Linus getötet hat. Seinen geliebten Bruder. Aber ihr Vater starb doch bei einem Jagdunglück. Hab keine Angst, wir werden dir nichts tun. Wer ist er? Was tut er hier? Ich traf ihn auf dem Waldpfad, auf dem König Linus vor drei Jahren verunglückte. Erzähl, Herkules, was du dort gesehen hast. Ich hütete meine Herde. Dann hörte ich Jagdhörner und galoppierende Pferde. Ich sah, wie der König wegritt. Die anderen waren weit hinter ihm. Sie hörten einen Schrei. Er war gestürzt. In einen riesigen Spalt. Jeder weiß von diesem Jagdunglück. Unglück? Erzähl ihm von dem Spalt. Tief. Und am Tag davor war er noch nicht da. Was meinst du damit? In der Nacht gab es einen schrecklichen Sturm. Das stimmt. Donner und Blitze. 
und Petra erzählte, der Blitz hätte diesen Spalt verursacht. Findest du es nicht seltsam, dass ein Blitz genau wusste, wo König Linus entlang reiten würde? Genau wie heute die Diebe genau wussten, wo du entlang reiten wirst. Wie konntest du nur versuchen, ihn zu töten, wenn er mit diesen unverwundbaren Pferden unterwegs ist? Um die Pferde auszutauschen, müssen wir zwei gleiche Pferde finden. Bisher konnten wir keine finden. Ich rate dir, sie zu finden, Argus. So schnell wie möglich. Das ist nicht möglich. Selbst wenn du es beweisen könntest, würde ich es nicht glauben. Wenn ich es nicht beweisen könnte, wäre ich nicht zu euch gekommen. Ich wäre direkt zu Petra gegangen. Und nicht, um darüber zu reden. Ich weiß, dass es euch schmerzt, Diana. Aber ihr müsst die Wahrheit kennen. Aber wenn er mich töten will, warum wartet er dann? Warum hat er es nicht schon getan? Weil das Volk euch liebt. Diana, wenn auch ihr durch ein Unglück sterben würdet, könnte man sich fragen, wer durch euren Tod profitiert. Vielleicht die gleichen Menschen, die vom Tod eures Vaters profitierten. Aber... Petra ist so gut zu mir. Er ist freundlich und großzügig. Und gerissen. Er will euch vernichten, ohne dass der kleinste Verdacht auf ihn fällt. Komm, Diana, es ist Zeit. Die Zeremonie beginnt bald. Die Prinzessin begleitet die Prozession? Das Schicksal unterscheidet nicht zwischen Rang oder Status. Das Schicksal leitet all unser Tun. Und es wird eine von uns wählen, wer sie auch sein mag. Morgen musst du für sie kämpfen. Für unsere Stadt. Ich werde in deiner Nähe sein, Diana. Das klagende Horn erschallt und die jungen Frauen werden gerufen. Jeder wird vom Hohepriester eine Taube gegeben. Der Flug der Taube entscheidet über das Opfer für das Ungeheuer. Alle Tauben werden in die Freiheit fliegen, bis auf eine. Die Taube der unglücklichen Jungfrau, die auserwählt ist von den Göttern. Dies ist das letzte Mal, dass ich dich den Flügeln des Schicksals beantworte. Denn bald wirst du Königin sein. Doch heute bist du noch ein junges Mädchen, das bereit ist, sein Leben für Troja zu geben. Ich habe die unverwundbaren Pferde ausgetauscht, Petra. O Venus der weißen Tauben, wähle nun aus diesem jungen trojanischen Mädchen das Opfer als Sühne für den rätselhaften Fluch, der unsere Stadt heimsucht. Ich muss dich etwas fragen. Und du sagst besser die Wahrheit. Der hohe Priester. Nicht das Schicksal hat Diana auserwählt. Petra war's, mit der Hilfe seines Hohepriesters. Und dann ließ er seinen Hohepriester ermorden. Was willst du, eine Wiederholung der Zeremonie? Dass eine andere Jungfrau Dianas Platz einnehmen soll? Kein Trojaner verkraftet den Schrecken eines neuen Opfers. 
Das Seemonster ist noch immer real. Während du nichts bist als nur eine Hoffnung. Deswegen wollt ihr Diana zum Altarfelsen schicken. Ihr glaubt, dass ich sie nicht retten kann. Aber ihr irrt euch. Ich werde das Ungeheuer töten. Ich werde es morgen töten. So ist es gut. Ich will euch lächeln sehen. Ich vertraue dir. Ich hole euch morgen früh ab und begleite euch zum Strand. Und bitte glaubt mir dies. Die morgige Zeremonie wird die letzte sein. Ich erwarte dich. Herkules! Darf ich deine Männer begleiten? Ich will nicht untätig herumstehen, während ihr gegen das Ungeheuer kämpft. Na gut, Leander. Ich erwarte dich im Morgengrauen auf der Olympia. Nun geh wieder zu ihr. Sie darf ihren Mut nicht verlieren. Flammen brennen bereits lichterloh. Ich will auf Herkules warten. Die Sonne ist bereits aufgegangen. Wir können nicht warten. Komm, ich bin sicher, dass er schon am Strand ist. Warum ist Herkules so spät? Er hätte schon längst hier sein sollen. Leander, was machst du denn hier? Ich begleite euch. Aber wo ist Herkules? Das wüssten wir auch gerne. War er nicht im Palast? Nein. Sie bringen Diana zum Felsen. Ich kann nicht warten. Wir müssen Herkules finden. Ich bin sicher, dass ihm etwas zugestoßen ist. Du weißt, dass wir unser Leben für ihn geben würden. Aber glaubst du, er will, dass wir jetzt kopflos in die Stadt stürzen, um ihn zu suchen? Warum haben wir all dies vorbereitet? Warum hat Herkules uns nach Troja gebracht? Frag dich selbst, Odysseus. Was hätte er an unserer Stelle getan? Ich werde es euch sagen. Er hätte versucht, Dianas Leben zu retten und nicht sein eigenes. Wer soll seinen Platz einnehmen? Ich werde es. Ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um das Ungeheuer zu töten. Und wir helfen dir so, wie wir Herkules geholfen hätten. Wir alle. Ortag! Und reitest du auch Tag? Akzeptiere das Schicksal, das die Götter dir bereiten. Wenn es ihr Wille ist, dann bin ich bereit. Gebt mir die Erlaubnis, an Dianas Seite für sie zu kämpfen. Lass es nicht zu, bitte. Ihr müsst. Es ist mein Recht. Leander, mögest du den Fluch brechen, der unser Leben verdüstert. Ich danke dir, Leander. Nun musst du ihr helfen, da Herkules und seine Männer sie aufgegeben haben. Na, willst du ein bisschen Wasser, Herkules? <lacht>
Ich würde es aus. den Befehl, ihn langsam zu töten. Los, wir verschließen die Grube. Genommen. Pavillon. Niemand da. Schnell, zum Strand.
Hercules! Hercules! Stoppt sie! Dort! Sie haben die unverwundbaren Pferde! Nein, das sind die anderen Pferde! Ich fordere ein besonderes Begräbnis für Ortag. Hier, wo er starb, soll eine Säule errichtet werden, der ihm und allen toten jungen Trojanern gewidmet ist, die unsere Stadt befreien wollten. Bei meiner Krönung wird dein Triumph gefeiert, Herkules. Und auch der deiner Gefährten. Leander wird an eurer Seite sein. Und euch beiden wünschen wir Glück. Jeder einzelne meiner Männer hat jemanden in Theben, der auf ihn wartet. <lacht> ja, selbst Diogenes. Ich glaube, mittlerweile ist auch er bereit, heimzukehren. Also, ich sage dir, ohne meine Erfindung hätte das doch nie hingehauen. Das glaube ich nicht. Ich, ich glaube es genau. das Meister dieser ganzen... Ja, Herkules hatte echt... Nein, was ist denn los? Glück, dass ich da war. Na, du weißt schon, worüber sie sich streiten. Wer von ihnen dir am meisten geholfen hat. 
Nein, ein Teil war größer. Das ist ein kleines Problem. Vielleicht können wir es beim nächsten Mal lösen. Was meinst du damit? Segeln wir nicht direkt nach Theben? Wir haben noch einen weiten Weg vor uns. Und nur die Götter wissen, was uns noch erwartet. Auf der langen Reise zurück nach Theben warten neue Heldentaten, neue Abenteuer auf ihn, die ihm die Götter in den Weg legen. Damit Herkules sein Schicksal erfüllen kann als ein legendärer Held, der der Gerechtigkeit dient und den Menschen.